okay so we'll be uh, doing again uh, two questions today i think there are four questions in this paper so two questions today and two questions tomorrow let's start with the very first question i hope everything is fine you can just let me know in the chat box if you have any issues okay an equity index currently has a value of 7000 uh european call option on the index is currently priced at 480 so this is the price of european call strike price is this and maturity is 2 years from now assume that no dividends are paid in on the shares underlying the index the risk free force of interest is 1.5% this is the delta which is given calculate the implied volatility of the index to the nearest 1% so they want us to calculate the uh, sigma basically uh, to nearest 1% whenever they say this nearest 1% make sure you uh, leave your answer in this format only to nearest 1% basically means 0.01 right so make sure you leave your answer accordingly right uh, because that will have another 0.5 marks so i'll just uh, open the question this is the solution i'll uh, remove the um like we did for the earlier papers we will remove the solution parts so uh, they have these uh, inputs we'll quickly uh, remove the inputs right and here this is the part 1 so part 1 of the question is to calculate the implied volatility this we have done in the previous class as well similar question so the share price uh, that we have is 7000 we'll take a share price of 7000 strike price is 7200 maturity is 2 years from now risk free rate is 1.5 this risk free rate that they say is the delta so remember we are always mostly they will give you delta only in the question i haven't seen a question where they have given a i and they have asked you to calculate the delta so mostly they will give you delta now this is something that we have to find the volatility part now volatility let like for the time being we can take let's suppose 5% now if i'm taking sigma as 5% this is the value of the call option that i'm getting we know from the question paper that the uh, value of the call option needs to be uh, 480 so we'll be using goal seek if i just quickly remove this i'll be writing over here using goal seek that's how you write and you know you need to give the steps as well because the examiner does not know how you have calculated this so you need to tell the examiner how have you calculated the volatility so what i will uh, do is i will set this cell oh sorry set this cell to value 480 by changing the volatility okay so we are getting exactly 480 over here and the answer is 12.02 now they have mentioned that it needs to be um zero point uh, it needs to be to nearest 1% so when they say to nearest 1% you have to actually reduce the decimal places over here and you have to keep it at 12 so the answer is this entirely but since they have mentioned to nearest 1% this is how we will keep the answer and when you write using goal seek you can quickly also write how have you carried out goal seek that is set cell and in the set cell i have set d23 to value 480 by changing d to 11 so this is what you need to write okay this is you just explain how you have carried out the goal seek clear all of you just to tell the examiner that you have calculated the answer on your own next part yeah very simple not very difficult let's not waste time 
in parts which are very easy if you all have any doubt just let me know in the chat box or you can raise your hands calculate the price today of a two year forward contract on the index so calculate the price today of a four, of so you need to calculate at time zero it's a two year two year forward contract so what is the price uh, forward price how do we calculate forward price quickly can anyone tell me how do we calculate forward price vibha you want to try anyone else radhika varsha calculation of forward price no one kya ho gaya kisi ko nahi yaad aa raha yep kya tha s0 yes not radhika or aapne very good uh, radhika has mentioned in the chat box b0 which is the value of the bond at time 0 or index or whatever into e to the power rt simple so what i can do i'm not moving to sheet 2 they already have the answer over here i'll just uh, create maybe another sheet so hame kya kya chahiye we need a uh, risk free rate we need a uh, e to the power rt na to time chahiye hame aur term le lo and then we need the current value of the index so index value since the index value is what they are asking us to your forward contract on index so this is ideally b0 that you say theek hai aur i0 index ko generally i se aap denote karte ho so this is 7000 time is 2 years and the risk free rate is 1.5% 1.5% forward price forward price is B zero I zero into e to the power R T. Right, this is the answer that you are getting. If you want, you can reduce the decimals as well. ठीक है, very easy. Next part, an investor has purchased. You can check the answer. It's seven two one three point one eight. an investor has purchased one year call option one call option sorry and taken one short position so one call option is purchase c plus and one short position in the two year forward contract on the equity index so f minus we have uh, took a we have taken a short position in forward contract and a uh, long position in the option uh, plot a chart showing the total payoff this is of 10 marks um, of the investors portfolio at the end of 2 years for index values from 5000 to 9000 so for all the index values remember we did this yes uh, in the previous class where we were making the portfolio so they had the share price you need the option payoff you need the forward contract payoff and then you can add it up you get the total investors payoff and then you can just make a plot of it right so let's do that i'll create another sheet because uh, these already have the answers so how do we go about we'll take index value first theek okay. hai so index value is from 5000 to 9000 so when they are saying 5000 to 9000 uh, we don't know exactly unka kya step value hai in the question paper they will give you the step value so they have see taken a step value of 100 so they have taken a step value of 100 have pasted it here theek hai they have taken a step value of 100 then we have the call option payoff i can just maybe write over here payoffs theek hai so this is your call option payoff how do you calculate the call option payoff it's the maximum of 
एस टी माइनस के सो दिस इज योर एस टी माइनस के इज गिवन टू अस आई दू कैन गो बैक टू द फर्स्ट शीट एंड लिंक इट फ्रॉम देर और यू कैन जस्ट टाइप सेवेंटी टू हंड्रेड डज इंट मैटर मच दिस इज योर कॉल ऑप्शन पे ऑफ ठीक है सो ऑब्वियसली आफ्टर सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड योर पे ऑफ विल स्टार्ट नेक्स्ट इज फॉरवर्ड पे ऑफ सो जस्ट राइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट Okay. Now, what is? How do you calculate the payoff of the forward contract? Can anyone tell me? Yes. Any one of you? How do you calculate the? Oh, how do you calculate the forward contract payoff? Quickly, please. no one so we are entering into a short we are taking a short forward position what do you understand by short forward position the right or the um, it's the contract to sell the share at a given price and that price uh, at a given uh, price and that price is already determined right very good k minus st so we are selling the share and we are getting how much we are getting this fixed amount we are getting this fixed amount so obviously if the share price is below 7213 we will make a profit as soon as the share price crosses the 7213 we will start to make a loss because we are selling a share of a higher priced but we are getting only 7213 now you understand how the payoff looks like so call for the call option you will have a positive payoff starting from 7 to 800 uh, 7200 and from 7 to 13 you will have a, a negative payoff for the forward so st st will be cancelled hai na st st iske baad agar aap samjho 7200 ke baad this is st minus k and this is k minus st so st st cancel out ho gaya आपका बचा क्या इसका वाला के माइनस सॉरी द फॉरवर्ड ऑप्शन का के विच इज सेवन टू वन थ्री माइनस दिस विच इज वन थ्री का पॉजिटिव सो जस्ट विजुअलाइज कर लेंगे अगर हम लोग तो विदाउट मेकिंग द ग्राफ दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक सो इवन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट दिस काइंड ऑफ सम इन पेपर ए बट अगर पेपर ए में आता दिस इज हाउ वी डेट बिकॉज यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू मेक इन एक्सेल राइट सो इट इज के माइनस एस सी सो आई टेक के फ्रॉम ह्योर and i can make this absolute and then minus of the index value and you just drag theek hai um total payoff is nothing but the addition of these two and you drag theek hai dekh lo so 13.13 becomes constant after 7200 dekh lo right and now what i'll do is i will take this and this and i'll plot this insert and what kind of chart should we make what kind of chart should we make yes it should be a line chart right column chart to bahut hi weird lagega we obviously payoff is always a line chart so i can insert a line chart thoda isko na hame देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं दे आर प्लॉटिंग द इंडेक्स वैल्यू एज वेल सो रिमूव दैट एडिट दिस एंड दिस नीड्स टू बी द इंडेक्स वैल्यू जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग बट मेक श्योर ऑब्वियसली यू हैव टू रीनेम सो आई कैन राइट ओवर हियर इंस्टेड ऑफ टोटल पे ऑफ दिस कैन बी इन्वेस्टर्स बिकॉज दे हैव मैंशन इन्वेस्टर्स टोटल पे ऑफ ये पे ऑफ का लाइन जरूरत नहीं है यू कैन हैव एक्सिस वैल्यूज ओवर ह्योर एंड 
here I can have index value at time 2 be like sakte at time 2 if you want or after 2 years also you can write and yaha pe aap log like sakte ho pay off okay make sure you have it properly labeled it looks neat if you have prop and it's easier for us to understand as well so grid lines may maybe vertical also we can add if you all want otherwise what clumsy look rest so just remove it okay so this is how it looks like it's not actually zero but very close so 13 ke round hai but it's not exactly zero clear any doubts <clears throat> um now i'll let i'll tell you in cgm2 what happens is that they give you an area like this. Matlab, wo kya karenge? Aisa index value unhone bana diya hoga. And nothing else. They will just have this pink region. And yaha pe bhi they will have this pink region. Now you are supposed to do all your workings in the pink region which is given. That's how your uh, IFOA does for CM2. <clears throat> okay. Let's read the next last part which is suggest how the investor could achieve the same payoff as you saw here using put option and a cash account. Can anyone tell me? Same payoff but using put and so it's like acting as a put call parity. So any one of you just unmute. Tell me what is put call parity and then how we can achieve the same using a cash and put. This is a four marks. You cannot afford to lose four marks over here. Tell me. No one. <clears throat> Varsha. So put call parity, we have a value of the put option same as that of call option. And uh, when the payoffs are equal, I think zero. Uh, Okay, so it's a four marks. So you need to explain it properly. Vibhane uh, dia equation CT plus K e to the power minus RT equals PT plus ST. Okay. So basically, uh, hum log kaise achieve karenge if we buy a put option. Hume put option buy karna ga long position. So put option agar hum buy karte hai, to humara payoff kaisa banta hai. Um, at time 2 kaisa banega so you need to also mention strike price so with same strike price hoga jo call option ka hai and expiry date bhi same hoga right so we will write uh, like this that purchase or buy a put option with the same uh, strike price 7200 and same expiry term of 2 years okay Ab kya ho hai? Uh, aapka agar and um, cash ke liye hum log kya bolenge? Cash ke liye hum log bolenge ki uh, since if you go and check your sheet, aapka funds agar kuch bhi nahi bola jaye. So always assume that you have limited funds. Now yaha pe uh, when you are buying a forward contract or selling a forward contract, time zero pe koi paisa nahi jata. Okay, no execution at time zero. Now, here, if you see the value of the put option is 467, which is less than 480. So, earlier you were buying a call option. 
जिसका 480 लग रहा था अब आपका इसका 467 लग रहा है सो द डिफरेंस बिटवीन द टू द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी दिस अमाउंट 12.79 सो दिस 12.79 विल बी इन्वेस्टेड इन अ कैश अकाउंट फॉर टू इयर्स एंड दिस कैश अकाउंट विल बी अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑफ 1.5 परसेंट डेल्टा फॉर टू इयर्स ठीक है ये आपको पूरा समझा देना है हाउ द पोर्टफोलियो विल वर्क ठीक है आई विल टेक दिस फिगर मे बी फ्रॉम हेयर सो दिस इज हाउ योर अकाउंट इज वर्किंग नाउ आफ्टर टू इयर्स लेट्स सपोज योर इंडेक्स वैल्यू इज अब सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सो इफ इट्स अब सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पुट ऑप्शन का आपको कुछ नहीं मिलेगा द पे ऑफ विल बी जीरो बिकॉज द पुट ऑप्शन का पे ऑफ इज के माइनस एस टी और जीरो मैक्सिम ऑफ द टू सो इफ एस टी इज ग्रेटर दैन सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड योर पे ऑफ विल बी जीरो बट वॉट यू आर गेटिंग इज द कैश ऑप्शन कैश सॉरी कैश अकाउंट में आपका कितना पैसा है दिस इन टू ए टू दी पार 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टू सो दिस इज आई थिंक आई कैलकुलेटेड अ रॉन्ग फिगर नहीं आई थिंक कैश हम कितना इन्वेस्ट करते हैं कैश हमें चाहिए थर्टीन ना सो आई गेस हमें वैसे कैलकुलेट करना होगा थर्टीन हाउ इज दिस giving you such a big figure अच्छा हाँ वही वन पॉइंट फाइव परसेंट है वही मैंने सोचा इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है करेक्ट सो सी इट गिव यू थर्टीन पॉइंट वन एट थर्टीन पॉइंट वन एट थैंक यू वर्षा फॉर पॉइंटिंग दिस आउट सो थर्टीन पॉइंट वन एट आ रहे हैं हमारा दिस इज what we'll have if it is above 7200 if the uh, index value is less than 7200 your put option will be executed and uh, the payoff will be again similar to this the payoff will be k minus st jo humne yahan pe dekha theek hai k minus st but that k minus st plus aapka ye bhi rahega account mein ye to rahega hi right so this is also what you are getting yaha iska forward option ka k was uh, something very high 7213 but hamara is 7200 so wo 113.18 वैसे adjust ho jayega so aap logo ko yahi cheez bolna hai aise samjhana hai so this will give you the same pay off this is nothing but the put call parity that's how you get four marks you need to first explain uh, ki kya hai put option same strike price same term plus a cash Cash of how much? Cash will be call option का जो price है minus put option का price twelve point seven nine invested for two years which will earn an interest of one point five percent and then you explain if the payoff is above seven thousand two hundred what will happen if the uh, index value is below seven thousand two hundred what will happen and you can just say maybe this is similar to put call parity that's it ठीक है understood should we do the next question now very easy next uh, let's move i'll just uh, if it's all good i can remove this sheet eva dekh lo theek hai na so next karte hain Next question: An insurance company has a portfolio of policies. Consider an aggregate claim process (ST) where ST is this summation of I, one to NT XI. So NT is the number of claims generated by the portfolio in the time interval zero comma T. So NT is basically a poison. के जैसा हम लोगों ने poison process जो किया है, number of claims up till time T. एक्साइ इज द अमाउंट ऑफ आय क्लेम ठीक है यू हैव बीन गिवन अ सिंगल रियलाइजेशन ऑफ एन फाइव एंड द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट थ्री क्लेम अमाउंट सो अ सिंगल रियलाइजेशन ऑफ एन फाइव इज गिवन इफ आई जस्ट ओपन द सोल्यूशन इसमें आई थिंक डेटा दिया हुआ होगा 
सो अ सिंगल रोलाइजेशन ऑफ एन टी मतलब टिल टाइम फाइव वी हैव रिसीव थ्री क्लेम्स दैट इज वॉट दे मीन है ना एंड देन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट थ्री क्लेम अमाउंट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट थ्री क्लेम अमाउंट एक्स वन टू थ्री which follows a poison distribution with mean 1 so we say that xi follows poison distribution uh, sorry exponential distribution with uh, mean 1 mean 1 matlab la parameter will be 1 by 1 1 hi hai dar calculate the value of the aggregate claim process at time t equals to 5 how do you calculate the aggregate claim process what do you mean by aggregate claim process s T निकालना है, if you all remember, S T is यहाँ पे T is five, तो आपको S five निकालना है. How do you calculate S five? Two free marks है ये. How do you, how will you calculate S five over here? Yes. S five is the uh, summation of all the claim amounts. That's it. Nothing else. Aggregate claim amount is a summation of all the claims. So let me make a copy of this uh, sheet, and I can remove these are not required. I just need S five to be calculated, which is summation of. That's it. This is the answer. That's it. This is the answer. Two point three six is the answer, which is basically the summation of all the claim payments, aggregate claim amount, ST. Bolo. Any doubt? Next, um, assume that C, that is the rate of premium income. Per unit of time is one point one, so this is one point one per unit of time. If you are measuring time as one, two, three, four, so every time pe apko one point one mil raha hai. Per unit of time basically means one point one into t, so one point one t ho gaya hai. And u is the initial surplus which is zero point five, so zero point five is the initial surplus c t. Jo hum c t likhte hai na, c is one point one. Calculate the value of this. This is ruin theory का question basically. Um, calculate the value of the surplus U T at time t equals five. कैसे निकालेंगे U T? आपको U दिया हुआ है small U which is the initial surplus दिया हुआ है. आपको C दिया हुआ है. C T कैसे निकालोगे? One point one into five and आपको uh, aggregate claim amount दिया हुआ है. So ideally we'll make a new sheet and do it. Part two है, but I am doing it over here in exam. Obviously, you will be having different sheets. जैसे देखो यहाँ पे वो आपको mark कर करके दे देंगे. वैसे आपको करना. So here we need a um, few more inputs. I can take maybe U ले लेंगे. U is zero point five. C ले लेंगे. One point one. And the calculation that we need to do is U five, है ना? That is the value of the surplus at time five. Which is initial surplus, initial surplus. देख लो, plus this into five CT minus ST minus ST. ऐसे ही निकालते हैं U plus CT minus ST. So this is the answer three point six four. That's how you get your Very easy four marks. Since uh, these were first few papers, so इनके marking distributions काफी सही थे. अब अगर ये same question आएगा, तो ये four marks का नहीं होगा, two marks का ही होगा खाली. Very easy. कोई doubt है तो पूछो.
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट इज ऑफ टेन मार्क्स एन टी इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ लैमडा वन सो दिस इज वी समथिंग वी ऑलरेडी न्यू देफोर द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द क्लेम्स इज एक्सपोनेंट सो वेटिंग टाइम अगर आपका अराइवल इज पॉइजन वेटिंग टाइम इज एक्सपोनेंशियल यू हैव बीन गिवन रियलाइजेशन ऑफ द टाइम इंटरवल्स इन द फर्स्ट बिटवीन द फर्स्ट थ्री क्लेम्स वेर टी वन इज द टाइम ऑफ द फर्स्ट क्लेम एंड टी आई वेर आई इज ग्रेटर देन वन इज द टाइम बिटवीन आई एथ क्लेम एंड आई माइनस वन ये एक्चुअली प्लस वन होगा ही गलत है एंड आई प्लस वन क्लेम सो वॉट दे आर सींग इज हमें डेटा शीट में गिवन था टी वन टी वन बेसिकली मीन्स द टाइम एट विच द फर्स्ट क्लेम यू आर गेटिंग आफ्टर दैट टी आई वेर आई ग्रेटर देन वन मतलब टी टू टी थ्री इज द टाइम बिटवीन द आई एथ क्लेम एंड आई माइनस वन क्लेम ओ नहीं ये आई माइनस वन ही होगा फिर सो बेसिकली टी टू मीन्स दिस टी टू मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट क्लेम मतलब सेकेंड क्लेम एंड आई माइनस वन विच इज फर्स्ट क्लेम सो ये वन पॉइंट टू सेवन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट क्लेम एंड द सेकेंड क्लेम सो वॉट इज द टाइम एग्जैक्ट टाइम एट विच यू आर गेटिंग द सेकेंड क्लेम इज इन दोनों का एडिशन एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलरली इन दोनों का एडिशन एंड दिस इज दिस सो ये वाला एग्जैक्ट टाइम है मतलब फर्स्ट क्लेम आया पॉइंट सेवन थ्री पे सेकेंड क्लेम आया टू पे टू प्लस पॉइंट फाइव फाइव थर्ड क्लेम आया टू पॉइंट फाइव फाइव पे दैट्स हाउ यू गेट योर दैट्स हाउ यू गेट योर द क्लेम टाइम ऑफ क्लेम्स ठीक है अब आपको बोला है निकालने प्लॉट अ चार्ट शोइंग द सरप्लस प्रोसेस मतलब यू टी फ्रॉम टाइम्स जीरो टू फाइव सो जीरो से फाइव तक का आपको पूरा यू टी प्लॉट करना है नाउ जीरो से फाइव इंटरवल्स क्या लेना है वील चेक इट फ्रॉम योर द इंटरवल्स दे आर टेकिंग इज पॉइंट जीरो वन का सो आई मे बी मेक अ कॉपी एंड हम लोग एक इफ यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट वन न्यू शीट और यू कैन डू इट ओवर योर इट सेल्फ लेट मी डू वन थिंग उसको ना यहीं पे लेट मी क्रिएट अ न्यू शीट ओनली क्योंकि उसमें आंसर्स हैं सो दैट्स वाई डोंट वॉन्ट टू डू इट दे तो ये हो गया ठीक है ना um, ये भी हमें नहीं चाहिए टाइम्स ले लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट शीट विच इज दिस ठीक है तो ये हमारे टाइम्स हो गए um we can also take the values c and u from here aur to kuch nahi chahiye hame that's it so now we'll need the time to main time yahan se again copy kar leti hu this is time t va 0.01 se 5 tak ja raha hai pura ठीक है नाउ आपको अब निकालना है एस टी सो बेसिकली यू टी निकालना है यू टी कैसे निकलेगा यू प्लस सी टी माइनस एस टी तो सी टी निकालना इज वेरी इजी वन पॉइंट वन इंटू टाइम करेंगे सी टी आ जाएगा एस टी निकालने के लिए आप लोगों को चाहिए कि कब कब कौन कौन सा क्लेम आ रहा है सो बेसिकली एट टाइम वन एट टाइम वन पॉइंट फोर आपका ये वाला क्लेम आ रहा है तो एस हो जाएगा 0.73 पॉइंट सेवन थ्री एट टाइम वन उसके पहले एस टी जीरो है फिर अगेन इन दोनों को एड करेंगे एट टाइम टू टू बेसिकली आपका ये वाला क्लेम आ रहा है तो एस विल इंक्रीज तो उसके लिए लेटेस्ट स्प्रेड आउट अ कैलकुलेशन एंड लेटेस्ट हैव एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस टी 
CT and UT. This is what we need. ठीक है ना तो ये हम लोग कैसे करेंगे बार देख लो इफ दिस वैल्यू व्हिच इज द टाइम इज सेम एज दिस टाइम द टाइम एट व्हिच यू आर गेटिंग योर फर्स्ट क्लेम देन योर क्लेम अमाउंट इज दिस इसको मेक इट एब्सोल्यूट और द क्लेम अमाउंट इज जीरो ठीक है And you drag. So देखना टाइम जीरो पॉइंट सेवन थ्री पे देखो यू आर गेटिंग वन पॉइंट फोर का क्लेम सिमिलरली वील डू फॉर दी अदर्स आई एल जस्ट क्विकली चेंज द अच्छा ये क्या हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा ये तो बट ये क्या हो जाएगा दिस विल बी अडिशन ऑफ दिस एज वेल ठीक है ना क्योंकि आपका सेकंड क्लेम कब आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन थ्री प्लस वन पॉइंट टू सेवन पे दैट्स व्हाट वी डिड यहाँ पे ना टाइम टू पे आ रहा है बेसिकली टाइम टू पे आपका ये वाला क्लेम आ रहा है देख लो सो यू चेक इफ दिस टाइम इज इक्वल टू दिस दोनों का एडिशन तो आपका सेकंड क्लेम आ जाएगा इसको मैं ड्रैक कर देती हूँ वी कैन चेक वी कैन गो आर टाइम टू एंड वी कैन चेक देखो एट टाइम टू आपका ये क्लेम आ रहा है सिमिलरली एक्स थ्री के लिए कैसे निकालेंगे इसको मैं इधर ड्रैग करती हूँ इसमें हो जाएगा आपका दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड इधर पे वील एड टाइम टी थ्री ठीक है सो इफ इन तीनों का एडिशन इफ इज इट्स इक्वल टू दिस टाइम तो आपका क्लेम आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री फाइव का एन यू ड्रैग एप्सल्यूट नहीं किया क्या इसको नहीं किया एप्सल्यूट एंड एस टी इज द समेशन ऑफ दीज थ्री कॉल सेल्स सी टी इज दिस मेक इट एप्सल्यूट मल्टीप्लाइड विथ टाइम दैट्स योर सी टी एंड यू टी कैसे निकालेंगे सो यू टी इज योर यू का वैल्यू मेक इट एप्सल्यूट क्योंकि यू का वैल्यू रिमेन्स द सेम प्लस सी टी माइनस एस टी ठीक है दैट्स योर यू टी सो दैट्स योर आंसर यू नीड टू प्लॉट दिस यू टी बेसिकली तो हम टाइम एंड यू टी का कॉलम ले लेंगे एंड अगेन अ लाइन चार्ट ठीक है देख लो यहाँ पे बट थोड़ा वियर्ड लग रहा है सिंस टाइम इज ऑल्सो प्लॉटेड आई रिमूव दैट इसको एडिट करके इस पूरे को सिलेक्ट देख लो ठीक है सडन स्पाइक्स दिख रहे हैं हमें समहा दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड आई थिंक हमें थोड़ा ना इस पे वर्क करना होगा ये जो हमारा एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है लेट मी डू वन थिंग ये जो एक्स एक्सेस है इसका हम This is not date actually. Is ko to I can change. And the unit can be zero point five, maybe zero point five. Last value कहाँ तक जा रहा है? अरे, looks very weird. Last value is इसका maximum देखते हैं. Six आ रहा है. Um, I don't know. I think. 
आप लोग आप सब लोगों का ऐसा ही आ रहा है कि वह चेक करो थोड़ा चार्ट को ना हमें एडिट करना होगा इसको कर देते हैं सिक्स एंड इसको कर देते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट फाइव यस टेल मी ठीक है आई कैन एडजस्ट द टाइम देख लो Are you all getting this? आई थिंक uh, एक मिस्टेक किया है हमने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है बिकॉज एस टी एस टी में मिस्टेक है एस टी कैन नॉट बी जीरो यहां पर एस टी के कैलकुलेशन में देर इज अ मिस्टेक देखो मैंने सिंपली तीनों को एड किया है बट वॉट आई ऑल्सो हैड टू डू इज आई हैड टू एड इसके ऊपर का एज इन आई ऑल्सो विल हैव टू एड ऊपर वाला एस टी ठीक है क्योंकि एस टी कंटिन्यूस नहीं है तभी ऐसा ग्राफ आ रहा है बिकॉज देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है एस टी एस टी के नॉट बी जीरो ना 
वो कैरी फॉरवर्ड हुआ ही नहीं खाली यहां से यू कैन एड ये ऊपर वाला एस का वैल्यू एंड देन यू नीड टू ड्रैग तब ये सही आएगा ये वाला आपका गलत हो गया अब एक बार मैं नीचे जाती हूँ अब सही है अब देखो अब आपका सही आ रहा है क्योंकि इसीलिए हमारा इतना सडन स्पाइक्स था बिकॉज हमने क्या किया हमने एस टी क्यूमुलेटिव नहीं लिया ना टाइम पे लिया है एस टी इज अक्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट सो नाउ वी आर गेटिंग अ गुड ग्राफ अब हम यहाँ पे फोर डाल सकते हैं मे बी इसीलिए मुझे वही लग रहा था दो दो दो। फोर सही है एंड ये भी सही है ठीक है मे बी यू कैन एड अ नाइस चार्ट टाइटल एक्सेस टाइटल यहाँ पे लिख दो टाइम टी यहाँ पे लिख देंगे सो प्लस एट टाइम टी ठीक है या फिर यू टी भी लिख सकते हो एंड यहां लिख देंगे सो प्लस प्रोसेस एट देख लो नॉ दिस इज करेक्ट यू टी हम एस uh, टी हमने गलत ले लिया था वेरी कॉमन आई थिंक मिस्टेक हो सकता है हमने खाली एड किया हमने ऊपर वाले को नहीं लिया ठीक है सो मेक श्योर यू कीप दिस इन माइंड दैट यू आर एडिंग दैट एस टी ऊपर वाला क्लियर है अभी देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू टू थ्री डेसिमल क्लियरली बोला है टू थ्री डेसिमल प्लेसेस दैट वुड अवॉइड एनी रूएन बिफोर टाइम टी सो वी कैन सी दैट वी आर हैविंग अ रूएन यहाँ पे एक नेगेटिव जा रहे हैं नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री तो कैसे हम इसको वॉट शुड बी द मिनिमम यू दैट वी शुड हैव सो दैट वी डोंट हैव दिस रूएन कैसे निकालेंगे बताओ अभी हमारा इनिशियल सरप्लस कितना है अभी हमारा इनिशियल सरप्लस इज जीरो पॉइंट फाइव सो और एडिशनल अगर हमारा ये वाला फिगर होता आई जस्ट चेक द मिनिमम मिनिमम कितना आ रहा है जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेवन तो अगर ये और होता हमारे पास मतलब हमारे पास और 0.097 होता अलोंग विद 0.5 तो इस टाइम पे रोन नहीं होता बिकॉज दे वांट द मिनिमम अमाउंट ऑफ द सरप्लस दैट वी नीड सो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट इन अ न्यू शीट ऑब्वियसली बट मैं एक बार यही कर रही हूँ तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली वील फाइंड द मिनिमम सरप्लस so minimum surplus is minimum of this entire thing this is the minimum ठीक है sorry minimum surplus नीचे था हमें हाँ minimum actually minimum ut लिख देते uh, this is the minimum ut and हमारा u का value क्या आ जाएगा new u का value आ जाएगा this and मुझे minus करना पड़ेगा actually because ये minus है तो ये आपका मिनिमम यू है सो इफ यू हैव दिस अमाउंट 0.597, तो आपका कभी भी रूएन होगा ही नहीं क्लियर है एनी डाउट ठीक है 
दैट्स हाउ यू डू इट इसका और कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट दे आर सींग दैट और यू कुड हैव जस्ट डट इफ यू वॉन्ट टू यूज अ गोल सीख तो हम कैसे करते मिनिमम यूटी को हम जीरो करते बाई चेंजिंग यू सेम आंसर आता द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्टीमेट रू एन इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट आर एक्सपोनशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन वन एंड प्रीमियम लोडिंग फैक्टर ऑफ थीटा प्रीमियम लोडिंग फैक्टर थीटा है एंड एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन वन द फॉर्मूला फॉर जाए इसको जाए बोलते हैं यू इज दिस इज गिवन टू अस ठीक है एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रू एन प्लॉट अ चार्ज शोइंग हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रू एन वेरीज विद द वैल्यूज ऑफ थीटा रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू वन वेन यू इज जीरो पॉइंट फाइव ठीक है सो यू इज जीरो पॉइंट फाइव अगेन जीरो से वन के बीच में बोला है सो वॉट इंटरवल दे वॉन्ट वी डोंट नो ऑफ थीटा थीटा इज आइडियली वॉट थीटा इज दिस लोडिंग प्रीमियम लोडिंग फैक्टर थीटा का देखो तो इन्होंने थीटा का वैल्यू लिया है आई जस्ट कॉपी दिस पार्ट इन्होंने थीटा का वैल्यू लिया है गैप में जीरो पॉइंट जीरो फाइव के गैप से सो हाउ डू यू कैलकुलेट जाए 0.5 पॉइंट फाइव इज वन बाय वन प्लस थीटा सो वन बाय वन प्लस थीटा इन टू एक्सपोनशियल माइनस थीटा इन टू यू यू हम कहा से ले लेते हैं बताओ यू हम यहां से ले ले अपने डेटा वाले शीट से ये वाला या आप ऊपर में भी यू बना सकते थे Let's do that only. Minus theta into u. U मैं यहाँ पे बना दूंगी इसको मैं बाद में रीनेम कर दूंगी ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय दिस थिंग ब्रैकेट में वन प्लस थीटा ब्रैकेट रोज ठीक है सो यहाँ हमने कौन सा सेल सेलेक्ट किया था C3 C1 सी वन विच इज जीरो पॉइंट फाइव सो दिस इज योर यू देख लो एंड रैग मेक इट एप्सल्यूट एंड रैग ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ जाय जीरो पॉइंट फाइव एंड वील इंसर्ट Obviously again a line chart वापस से ये प्लॉट हो जाता है हर बार थीटा को हटा देंगे एंड इसको हम एडिट कर देंगे फॉर दिस देख लो इसको मैं एक बार हटा देती हूँ यू कैन हैव योर एक्सेस टाइटल्स दिस इज लेट मी कॉपी द सिंबल आप सिंबल भी एड कर सकते हो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो थीटा Not an issue at all. This is your zai zero point five. अब यहाँ लिख सकते हो probability of ultimate ruin. This is very important actually कि आप लोग renaming करो अच्छे से इसका marks रहता है point five point five one mark रहता है. So it starts from one and it goes down. it decreases as your theta increases obviously this is not time this is theta so as the premium loading factor will increase the probability of ultimate ruin will obviously decrease because aapko zyada paisa milega na to obviously aapka ruin will fall theek hai dekh lo क्या हो गया ये ठीक है फिर से बोला 
in the formula for C4, where we are calculating xi 0.5, uh, u is fixed at uh, 0.5, right? So it is not changing with the time that we did in our earlier question. Why will u change? Hoga? u is your initial surplus, right? See? ये तो U तो initial surplus है ना दिया हुआ है देखो formula में previous question we were taking different U at different times so I'll just वो हमने U T calculate किया था that was a surplus process this U is the initial surplus not U T U T is a function of time T U is a given value of initial surplus there is a difference between U T and U ठीक है नाउ देख लो ये आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट इस कमेंट ऑन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द चार्ट सो सिक्स मार्क्स है यू कैन नॉट गो अवे विथ सिक्स मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप क्या क्या बोलोगे ऑब्वियसली फर्स्ट कमेंट इस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रूइंग डिक्रीजेस as your uh, theta, which is the premium loading factor increases. And this is reasonable because as we have a higher premium loading factor, matlab utna higher premium income we are getting. And so the surplus, it can actually negate the surplus ST. ST is increasing as the time increases. Okay. So your premium loading will also, rate of premium will also increase if you have a higher theta. So for a given aggregate claim process which is given st you will have a for a given st you will have a lower probability of ruin because if your premium loading and premium loading they could one k towards jar so actually what do you mean by premium loading theta is what upka premium amount yoga theta into st na to jitna high upka theta hai matlab utna jitna upka so क्लेम अमाउंट है आप उतना ही आपको मिल जा रहे हैं टू मिनट्स रुक जाओ बस ठीक है तो बेसिकली व्हाट आर वी सेइंग इज दैट द प्रीमियम इनकम इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रीमियम इनकम प्रीमियम इनकम इज लोडिंग फैक्टर वन प्लस थ्री टाइम टू ईएसटी व्हिच इज एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट ऐसे ही निकालते हैं ना प्रीमियम इनकम आप प्रीमियम इनकम कैसे निकालते हो वन प्लस थ्री टाइम टू ई टू दी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस uh, those who have done CS2 will be able to relate it uh, in a better way. But you know, maybe that you have to this thing. That the premium income is 1 plus theta into expectation of S. So theta is not And it's going towards 1. That means, you actually 200% of expected claim amount of premium. Ke jaise le le rahe ho. Na? So, jitna high up ka theta, matlab utna zada premium loading, matlab utna zada premium income aapko mil raha and given the expected claim, wo change nahi ho ra. Your S is remaining the same, so obviously your uh, surplus value, UT, at time T will go up and so ultimate probability of ruin will go down. Also, we see an exponential fall, chik hai? This is not a linear fall, it's an exponential fall. And this line can never touch zero. Why? Because of the function. And how is function the function? Function, see, probability of ultimate ruin is exponential. e to the power something. So that is why we see your exponential fall. Understood? One line, because 6 marks, so one line you can say this. Higher the value of theta means the company becomes and competitive in the market in the sense कि वो ज़्यादा premium charge करेगा अपने policy holder से तो कोई policy holder क्यों जाएगा उस company से purchase करने के लिए clear any doubt you all can quickly read the comment CM two um, it's all about how you write these comments very important हर sum में there is a five mark six mark eight mark का comment in CM two and कुछ ज़्यादा difficult Excel नहीं है, it's all about theory knowledge. Clear? Is it fine? We'll do it till here. Tomorrow we'll do the next two questions. Okay. Thank you. Bye bye.